Hello everyone, I welcome you all to the video lecture series of Emerging Domain in Electronics Engineering. The subject code is KEC201T and here we are in lecture number 12 of unit number 4. So in the previous lecture, we started a very important topic that is called KMAP. Yes, and which steps we have covered in KMAP? How will you represent a 2 variable or a 3 variable or 4 variable KMAP? And how will you place the given min term or max term in a particular KMAP? Map, right? In the similar manner, we will talk about the next step in this lecture. The main important step is called grouping and then after grouping, when we group the min terms and max terms that we place in it, we will see how we will write the expression from a particular K-map. Right? So let's start our lecture. That is K-map, grouping and expression. So, we already have seen what are the different steps involved in K-map that is representation, placing, after that grouping and then simplified expression. So already we have done these two steps, representation and placing we have done. Now straight forward comes to the grouping step. If I talk about grouping, as we have seen in the last lecture, two variables, three variables, four variables, we have seen in this lecture, now we will see the only three types of categories for grouping, then we will form the simplified expression. Right? So, grouping का यहाँ पे मतलब क्या है? So, grouping two variable key map की अगर हम बात करो, तो we have seen two variable key map which have only four blocks. Right? अब grouping के कुछ rules हैं, वो rules क्या हैं? कि grouping होती है आपकी two की powers में, right? In power of two, in power of two की में grouping होगी, right? Two की power zero, यानी कि single, two की power one, यानी कि two, two की power two, यानी कि four, two की power three, यानी कि eight, two की power four, यानी कि sixteen. राइट टू की पावर फाइव यानी कि थर्टी टू सो इस तरह से टू की पावर्स में जितने वंस होते हैं ग्रुपिंग हम किसकी कर रहे हैं ग्रुपिंग हम करेंगे मिनटम या मैक्सिमम जो भी आपने के मैप में प्लेस किया है आइदर वंस और जीरोस उनकी ग्रुपिंग करनी है ग्रुपिंग का मतलब उन्हें साथ में कंबाइन करना है तो मैं कैसे साथ में कंबाइन करूंगा सपोज मेरे पास यहां पे एक वन है यहां पे एक वन है यहां पे एक वन है तो मैं इनको कैसे कंबाइन करूं तो उस ग्रुपिंग के लिए रूल है कि आपको टू की पावर्स में यानी आप दो को एक साथ जोड़ सकते हैं चार को जोड़ सकते हैं आठ को जोड़ सकते हैं सिक्सटीन को जोड़ बट ऐसा नहीं है कि आप थ्री वन को एक साथ जोड़ सकते हैं इट इज नॉट पॉसिबल तो इसलिए ग्रुपिंग हमेशा कितने की पावर्स में करनी है टू की पावर्स में अब टू की पावर्स में जो ग्रुपिंग होती है इनको कई बार नाम भी दिया जाता है सिक्सटीन के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हेक्स कॉम्बिनेशन एट के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं ऑक्ट कॉम्बिनेशन फोर के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं क्वाड कॉम्बिनेशन टू के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं दैट इज अ पेयर और जो सिंगल रह जाता है दैट इज कॉल्ड अ सिंगल जिसका किसी के साथ भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता तो दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट कि आपको टू की पावर्स में ग्रुप बनाने हैं द सेकेंड रिक्वायरमेंट ग्रुपिंग जो होती है वो एडजस्टेंट ब्लॉक में होती है जी हां एडजस्टेंट ब्लॉक्स राइट अब एडजस्टेंट ब्लॉक क्या होते हैं अगर मैं इस ब्लॉक की बात करूं तो ये जो एक ब्लॉक है ये ब्लॉक अपने कौन से ब्लॉक के साथ एडजस्टेंट है जिसके साथ ये पूरी की पूरी वॉल टच करता है यानी कि ये साइड वाला ब्लॉक जिसके साथ ये पूरी वॉल टचिंग कर रहा है इसलिए दोनों एडजस्टेंट है सिमिलरली ये ब्लॉक अपने नीचे वाले ब्लॉक के साथ भी एडजस्टेंट है क्योंकि पूरी की पूरी वॉल आपकी टच कर रही है बट वहीं पे अगर मैं आपको बोलूं कि क्या ये जो मेरा ब्लॉक है दिस ब्लॉक ऑन दिस ब्लॉक अगर हम इन दोनों ब्लॉक की बात करें विच आर रिप्रेजेंट इन द ग्रीन टर्म तो ये दोनों टर्म क्या ये दोनों ब्लॉक क्या कैसे जो कैसे कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से दीज आर कनेक्टेड विद द कॉर्नर बाय कॉर्नर कनेक्टिंग है तो यहां पर कोई वॉल टचिंग नहीं है तो दैट मीन दीज आर नॉट एडजस्टेंट ब्लॉक तो मैं इन दोनों में ग्रुपिंग पेयरिंग नहीं कर सकता तो पेयरिंग कहां पे होगी एडजस्टेंट ब्लॉक में होगी और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये जो लाइन होती हैं दिस दिस इज द लाइन एंड दिस इज द लाइन ये आपस में कनेक्टेड होती हैं मींस अगर मैं एक टू वेरेबल के मैप की बात करूं तो इस टू वेरेबल के मैप में यहां जो वन है और यहां जो वन है ये तो आपस में जुड़ ही सकते हैं बट ये लाइन अभी आप आगे चल के देखेंगे यहां पर डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा बट दीज टू लाइन और ऑल्सो कनेक्टेड टूगेदर मीन दिस के मैप इज इन टर्म्स ऑफ फोल्डेड वन राइट इसी तरह से ये जो अपर लाइन होती है ये भी इस लोअर लाइन के साथ फोल्डेड होती है मतलब कनेक्टेड होती है तो एक तरह से हम ये भी कहते हैं जहां पे जब ब्लॉक नंबर आपके ज्यादा बढ़ेंगे सपोज यू हैव अ थ्री वेरेबल के मैप ब्लॉक आपके ज्यादा हो गए एट ब्लॉक हो गए सो दैट टाइम दिस पर्टिकुलर ब्लॉक इस पर्टिकुलर ब्लॉक का एडजस्टेंट कौन कौन है जी हाँ इस पर्टिकुलर ब्लॉक का एडजस्टेंट मेरा ये नीचे वाला ब्लॉक भी है राइट right? इसके साथ वाला ब्लॉक भी एडजस्टेंट है और इसी ब्लॉक का एडजस्टेंट ये ब्लॉक भी है राइट right? क्योंकि ये वॉल और ये वॉल आपस में टचिंग होती है राइट right? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एडजस्टेंट ब्लॉक जो यहां में प्रेयरिंग या ग्रुपिंग में यूज करना होता है और पावर हमेशा टू की पावर्स में होगी ग्रुपिंग ये हमारा पहला स्टेप था नाउ 
अब अगर मैं बात करूं ग्रुपिंग करनी कैसे है तो दो ग्रुपिंग के रूल्स में देख चुका हूं कि ग्रुपिंग टू की पावर्स में होती है और एडजस्टेंट ब्लॉक में होती है नाउ अब यहां पे मैंने कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स के तौर पे वंस को प्लेस कर दिया है बिकॉज ये मानते हुए कि जब आपको क्वेश्चन आएगा सपोज इफ यू हैव गिवन क्वेश्चन जीरो वन टू थ्री राइट मिन टर्म्स है टू वेरेबल की मैप है तो आप टू वेरेबल की मैप बना के ये मिन टर्म्स को यहाँ पे प्लेस कर लेंगे दिस इज बाय वन मैं यहाँ पे एक्चुअली इम्फेसिस दे रहा हूँ ऑन ग्रुपिंग आगे हम करेंगे कंप्लीट क्वेश्चन बट फिलहाल मैं केवल आपको ग्रुपिंग पे एम्फेसिस दे रहा हूँ कि ग्रुपिंग किस तरह से करनी है राइट right? सो so, अब यहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल कंसीडर किए हैं जहाँ पे हमारे डिफरेंट डिफरेंट वंस हमने प्लेस कर लिए तो हर एक सिचुएशन में ग्रुपिंग किस तरह से होगी लेट सी दिस तो अब हमें पता है ग्रुपिंग होती है टू की पावर्स में और एडजस्टेंट ब्लॉक में राइट right? अब दूसरी जो चीज यहाँ पे स्टार्टिंग में सबसे पहले याद रखी जाएगी वो ये कि आपको ग्रुप बड़े से बड़ा बनाना है राइट right? आपको ऐसा नहीं है कि मतलब सिंगल सिंगल वन ही छोड़ देना है ऐसा कुछ नहीं होता हमेशा हमें ये देखना है कि हम बड़े से बड़ा कितनी वंस को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं राइट right? ज्यादा से ज्यादा बट उतने ही नंबर ऑफ ग्रुप्स की अगर मैं बात करूं तो वो कम से कम बनाना है राइट right? ये दो स्टेटमेंट बहुत ध्यान से सुनिएगा ग्रुप को बड़े से बड़ा बनाना है यानी ज्यादा से ज्यादा वंस को मुझे एक साथ क्लब करने की कोशिश करनी है और दूसरा कि नंबर ऑफ ग्रुप्स यानी इस तरह की जो मैं ग्रुपिंग करने जा रहा हूं उन्हें कम से कम रखना है राइट right? तो अगर मैं टू वेरेबल की मैप में यहां से स्टार्ट करता हूं तो टू वेरेबल में आपके पास चार ब्लॉक हैं यानी चारों ब्लॉक में अगर वन हो गए उस केस में आपको एक पेयर मिलता है दैट इज कॉल्ड द फोर कॉम फोर को आपने एक साथ क्लब कर दिया आपने बना दिया एक क्वाड राइट सो दैट मीन्स इसमें मैंने बड़े से बड़ा अगर मैं पेयर की बात करता हूं तो बड़े से बड़ा टू वेरेबल के अंदर मैं कितने का ग्रुप कर सकता हूं ओनली एंड ओनली फोर टर्म्स राइट तो मैं बड़े से बड़ा पेयर चार ही बना सकता हूं एक क्वाड ही फॉर्म कर सकता हूं इन अ टू वेरेबल के मैप कब जब मुझे चारों मिनटम गिवन हो अब केस ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास चारों मिनटम गिवन ना हो आपके पास इस तरह से मिनटम गिवन है तो जब इस तरह से मिनटम गिवन है सबसे पहले मैंने देखा क्या मैं चार का ग्रुप बना सकता हूं जी नहीं मैं चार का ग्रुप नहीं बना सकता दिस टाइम फोर इज नॉट एप्लीकेबल तो अब चार के बाद कौन सा मिनिमम आएगा चार के बाद आएगा टू राइट बिकॉज इट इज अ टू वेरेबल के मैप तो इसके अंदर हम या तो चार का बना सकते हैं उसके नीचे बना सकते हैं तो अब इस मैप में चार तो मुझे दिख ही नहीं रहा तो अब मैं क्या कंबाइन करना शुरू करूंगा मैं कंबाइन करना शुरू करूंगा दो दो मिनटम्स को राइट right? तो सबसे पहले मैंने दो मिनटम कौन सी क्लब कर सकता हूं सबसे पहले मैं दो मिनटम क्लब कर सकता हूं लाइक like दिस तो मैं ये दो मिनटम क्लब कर लिया तो मेरा एक पेयर बन गया हमने दो मिनटम को क्लब करा एक पेयर हमारा फॉर्म हो गया अब क्या करें अब करें अब हमारे पास पेयरिंग हमें किसकी करनी है अगर आप यहां पे देखेंगे आपने एक पेयर फॉर्म कर लिया अब पेयरिंग मुझे किसकी करनी है इस वंस की करनी है राइट right? तो अब एक सेकंड के लिए हम हमेशा ये काम अभी आप आगे देखेंगे अभी तो जस्ट फर्स्ट लिसनिंग कर रहे हैं अभी बहुत सारी चीज ग्रुपिंग में क्लियर होगी ग्रुपिंग में हमने जिस पेयर को यूज कर लिया अभी एक सेकेंड के लिए मैंने इस पेयर को छोड़ दिया अब मेरे पास बची हुई टर्म कौन सी है बची हुई टर्म मेरे पास ये वन है मुझे इसका पेयर ढूंढना है अब अगर मैं इसका पेयर ढूंढू तो ये किसी के साथ क्लब नहीं हो रहा किसके साथ क्लब हो रहा है यूज मिन टर्म के साथ अगर जो ऑलरेडी पेयर हो चुकी है अगर मैं इसका पेयर उसके साथ एड ऑन कर दूं, राइट right? इस वन को मैं इसके साथ एड ऑन कर दूं, तो जो वन मेरा सिंगल रह जा रहा था उस वन को हम यहां पे ग्रुप कर सकते हैं राइट right? तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बोला था कि ग्रुप मुझे ज्यादा से बड़े से बड़ा बनाना है बट नंबर ऑफ ग्रुप कम से कम बनाना है राइट right? तो अगर मैं यहां पर सिंगल वन छोड़ देता हूं तो मेरा ग्रुप तो कम रह गया ना मतलब इन अमाउंट मेरा ग्रुप बड़ा नहीं बन पाया जबकि यहां पे इस यूज वन को यूज करके मेरा ग्रुप बड़ा बन सकता है तो मैं इस यूज वन को यूज करूंगा और जिससे कि मेरा ग्रुप जो है वो बिगर इन साइज हो जाए राइट तो दीज आर द रूल्स टू मेक द ग्रुप कि हमेशा एडजस्टेंट ब्लॉक में जाना है टू की पावर्स में जाना है कब हम यूज मिन टर्म को यूज करेंगे वो सब चीज अभी बहुत अच्छे से आपको आगे क्लियर होगी बट कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आपने कोई पर्टिकुलर ग्रुप फॉर्म कर लिया तो उसके बाद उस ग्रुप की मिन टर्म्स को भूल जाइए जो बची हुई मिन टर्म्स हैं जिनका पेयर आपने नहीं किया है उनकी पेयरिंग मुझे ढूंढनी है कि वो किसके साथ क्लब हो सकते हैं अब जब वो जिसके साथ क्लब हो सकते हैं तो अगर वो यूज करी हुई टर्म है तो मैं उस यूज करी हुई टर्म को उसके साथ क्लब करूंगा एंड देन आई विल फॉर्म द ग्रुप गट इट तो अभी बहुत सारे सिचुएशन हमें देखनी है जहां पे आप लोग ये ग्रुपिंग देखेंगे सपोज मैं बात करता हूं ना दिस इज द सिचुएशन तो यहाँ पे केवल दो ही वंस अवेलेबल हैं तो चार का तो बन नहीं सकता डायरेक्टली किसका बनेगा किसका ट्राई
सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट दिस सिचुएशन तो यहां पे भी दोनों मिनटम एक साथ क्लब हो सकती हैं आई गॉट अ पेयर इफ आई टॉक अबाउट दिस सिचुएशन देन यहां पे क्या हो रहा है अब क्या मैं यहां ग्रुपिंग कर सकता हूं क्या ये दोनों ब्लॉक एडजस्टेंट हैं जी नहीं दोनों ब्लॉक एडजस्टेंट नहीं है अभी मैंने आपको बताया था कि वेन द ब्लॉक्स आर ओनली कॉर्नर टच तो ये दोनों ब्लॉक केवल कॉर्नर टच हैं तो यहां पे ये आपस में पेयरिंग नहीं कर सकते तो इन दैट केस यहां पे मुझे केवल दो ही वन अवेलेबल हैं और वो आपस में कनेक्ट नहीं हो सकती दैट मीन्स वॉट दैट मीन्स यहां पे पेयर बनेगा टू की पावर जीरो यानी कि सिंगल तो ये वैल्यूज आपकी सिंगल रह जाएंगी ये आपस में क्लब नहीं हो सकती राइट तो दीज आर सम ऑफ द सिचुएशन जहां पे आपके और मोस्ट ऑफ द सिचुएशन मैं कहूंगा कि टू वेरेबल केम आपके अंदर जिस तरह से आप यहां पे वन प्लेस करेंगे तो उन्हें पेयरिंग किस तरह से करनी है राइट जस्ट टेक अनदर एग्जांपल सो दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से बन जाए नाउ लेट अस टेक द ग्रुपिंग इन थ्री वेरेबल केम ऐप राइट सो थ्री वेरेबल केम ऐप वी नो ऑल द रिप्रेजेंटेशन और मैंने यहां पे मानते हुए कि हम रिप्रेजेंटेशन और प्लेसिंग कर सकते हैं आई हैव पुट सम ऑफ द सिचुएशन ओवर हियर सो लेट अस कंसीडर द फर्स्ट केस अब यहां पे आपके पास 8 के 8 वंस अवेलेबल है दैट मींस आई कैन फॉर्म वन सिंगल ऑक्ट और ये हमारा एक सिंगल पेयर बन सकता है यानी कि सारी की सारी 8 टर्म्स आपस में क्लब हो गई राइट right? कंसिडर द सेकेंड लोकेशन अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे फोर वंस हैं और ये फोर वंस भी एक साथ है यानी अगर मैं चारों को क्लब कर दूं आई कैन मेक अ पेयर ऑफ फोर सो दीज कैन बी कनेक्टेड विथ टूगेदर सो हमारे पास एक पेयर फॉर्म होगा दैट इज इक्वल टू क्वैड लेट अस कंसिडर अनदर सिचुएशन सपोज यहाँ पे सिचुएशन है यहाँ पे भी आपको फोर वंस अवेलेबल है तो क्या मैं आठ की पेयरिंग कर सकता हूँ आठ का नहीं बनेगा फिर चार का देखिए जी हाँ ये चारों वंस एक साथ क्लब हो सकते हैं और हमें एक पेयर मिल जाएगा अ क्वैड राइट कंसिडर दिस सिचुएशन राइट और ये मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो ब्लॉक होता है ये जो ब्लॉक लाइन है ये ब्लॉक लाइन और ये ब्लॉक लाइन आपकी क्या होती है कनेक्टेड होती है दिस दिस इज अ फोल्डेड केस लाइक ठीक है सो यानी कि ये दो जो वंस हैं इन दोनों का एडजस्टेंट कौन है इन दोनों का एडजस्टेंट ये दोनों ब्लॉक है तो ये चारों वंस भी एक साथ क्लब हो सकती है एंड हियर वी विल अगेन शो अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोर मिनटम्स यानी कि अगेन हमारा क्वैड ही फॉर्म हो रहा है राइट बिकॉज दीज आर एडजस्टेंट बट अगर मैं इस सिचुएशन की बात करता हूं तो नाउ आई हैव ओनली टू मिन टर्म्स ओवर हेयर तो ना मैं यहां पे एट का फॉर्म कर सकता ना मैं फोर का फॉर्म कर सकता मैं कौन सा फॉर्म करूंगा जी हां क्या ये दोनों मिन टर्म्स एक साथ क्लब हो सकती हैं जी हां बिल्कुल हो सकती हैं बिकॉज दीज टू ब्लॉक्स आर एडजस्टेंट ब्लॉक तो ये दोनों मिन टर्म्स आपकी एडजस्टेंट फॉर्म हो जाएंगी एंड वी विल गेट अ पेयर राइट सिमिलरली दिस इज द लास्ट सिचुएशन इन थ्री वायरबल तो अगर आप इस सिचुएशन को देखेंगे तो क्या ये दोनों वंस एक दूसरे के साथ क्लब हो सकते हैं जी नहीं ये दोनों वंस एक दूसरे के साथ क्लब नहीं हो सकते बिकॉज ये दो ब्लॉक एडजस्टेंट नहीं है दैट्स वाई आई एम लिविंग इट एज अ सिंगल वंस राइट सो दिस इज द वे कि हम किस तरह से ग्रुपिंग करते हैं एडजस्टेंट नंबर कहाँ हैं और उन्हें किस तरह से हम क्लब कर सकते हैं बट ग्रुपिंग का फंडा एक ही है ज्यादा से ज्यादा वंश जैसे क्लब हो सके उन्हें करना है और कम से कम ग्रुप फॉर्म करने हैं राइट और पेयरिंग हमेशा टू की पावर्स एंड एन एडजस्टेंट ब्लॉक सिमिलरली चलिए देखते हैं फोर वेरेबल के मैप तो दीज आई हैव टेकन सम सिचुएशन इन द फोर वेरेबल के मैप सो अगर आपको पहली फर्स्ट सिचुएशन गिवन है सपोज ऑल द मिन टर्म्स आर गिवन ओवर हियर दैट मींस ऑल सिक्सटीन कैन बी ज्वाइन टुगेदर तो फोर वेरेबल में जो मैक्सिमम बड़े से बड़ा पेयर बन सकता है वो कितने का बन सकता है जी हाँ वो सिक्सटीन का बन सकता है वेन ऑल द सिक्सटीन टर्म्स आर अवेलेबल सो दिस इज वन ग्रुप दिस इज कॉल्ड हेक्स राइट अब अगर हम सेकंड सिचुएशन की बात करें तो नाउ दिस इज दीज आर ओनली एट मिनटम्स यहाँ पे केवल मुझे एट मिनटम्स की ना सिक्सटीन नहीं है ना तो सिक्सटीन का नहीं बन सकता क्या आठ का फॉर्म हो सकता है यानी सारी मिनटम्स अगर कनेक्ट हो जाएं आपस में तो कितने का फॉर्म करेंगी एट का ग्रुप तो क्या एट का ग्रुप फॉर्म हो सकता है ऑक्ट फॉर्म हो सकता है जी हाँ ऑक्ट फॉर्म हो सकता है बिकॉज मैंने भी आपको बताया था कि ये के मैप में दिस वॉल एंड दिस वॉल इज कनेक्टेड टूगेदर लाइक दिस वॉल एंड दिस वॉल इज कनेक्टेड टूगेदर तो एक फोल्डेड सीक्वेंस होती है तो ये जो पूरी की पूरी ब्लॉक लाइन है ये पूरी ब्लॉक लाइन आपकी इस ब्लॉक लाइन के एडजस्टेंट है सो so यहां पे आपका ऑक्ट फॉर्म हो जाएगा दीज टू विल बी कनेक्टेड टूगेदर राइट सिमिलरली इन दिस सिचुएशन अगेन वी कैन फॉर्म ऑफ ब्लॉक ऑफ एट तो वी कैन फॉर्म अ ब्लॉक ऑफ एट लाइक दिस इज द सिचुएशन नाउ अब इस सिचुएशन को बहुत ध्यान से देखिए अगर आप इस सिचुएशन को सोचें कि इसमें क्या पेयरिंग हो सकती है तो सबसे पहले मुझे कौन से चार वन एक साथ दिखाई दे रहे हैं जी हाँ दीज फोर वन आर वन टूगेदर राइट तो यहां पे मैं क्या बना दूंगा यहां
कॉल्ड कॉर्नर केस नाउ लेट अस कंसीडर अनदर सिचुएशन तो अनदर सिचुएशन में आता है वन वन ओवर हेयर ओवर हेयर ओवर हेयर ओवर हेयर तो सबसे पहले यहां पे सोचिए अगर आप अब तक समझ पा रहे हैं तो जस्ट पॉज अ वीडियो और इस सिचुएशन में सोचिए कि आप क्या पेयरिंग यहां पे फॉर्म करेंगे क्या यहां पे एट वन सिक्सटीन वन है नहीं है एट वन है एक साथ नहीं है क्या फोर वन आपस में क्लब हो सकते हैं जी हाँ फोर वन क्लब हो सकते हैं कैसे दीज टू आर कनेक्टेड दीज टू आर कनेक्टेड विद दीज टू तो यहां पे एक पेयर फॉर्म हो गया यानी कि एक क्वाड फॉर्म हो गया एंड सिमिलरली दीज टू वन आर कनेक्टेड विद दीज टू वन तो यहां पे आपका एक क्वाड फॉर्म हो सकता है बिकॉज दीज आर द एडजस्टेड वन राइट नाउ कंसिडर दिस सिचुएशन अगर इस सिचुएशन की बात करूं तो जैसा कि मैंने अब तक बताया है सेम वे में सोचिए क्या यहां पे 16 हो सकते हैं नहीं 8 हो सकते हैं नहीं 4 क्लबिंग हो सकती है जी नहीं यहां पे 4 भी क्लब नहीं हो सकते तीन वन मुझे एक साथ दिखाई दे रहे हैं बट तीन का पेयर नहीं बनता है तो यानी कि यहां पे 4 का पेयर भी नहीं सकता बन सकता क्वाइट नहीं बन सकता सो आई विल स्टार्ट द पेयर ऑफ टू राइट राइट सो सपोज मैं कहता हूं कि मैंने एक पेयर बना दिया एंड दिस इज द पेयर राइट right? मैंने ये पेयर बना दिया अब आप इसकी पेयरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं दिस इज आई मेक अ पेयर राइट अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिन वंस का आपने पेयर बना लिया उन्हें भूल जाइए राइट right? इनसे आपको कोई लेना देना नहीं है पेयरिंग ढूंढिए हमेशा बचे हुए मिन टर्म्स की तो अगर मैं बचे हुए मिन टर्म्स की पेयर ढूंढू तो ये दो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं कि ये दोनों बचे हुए मिन टर्म है मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इनका पेयर यहाँ पे फॉर्म कर सकता हूँ राइट right? अब फिर से जिनको मैंने पेयरिंग कर ली उन्हें भूल जाना है बची हुई मिनटम्स कौन सी हैं ये दो मिनटम्स हैं इनका पेयरिंग ढूंढना है तो आप इन दोनों को आपस में क्लब कर सकते हो तो मैंने इन दोनों को आपस में क्लब कर दिया आई गॉट अ थर्ड पेयर राइट सो अब आप देखो कि बाय डूइंग दिस थिंग फर्स्ट हमने ये क्लब किया सेकेंड हमने ये क्लब किया थर्ड हमने ये क्लब किया आई गॉट अल्टीमेटली थ्री नंबर ऑफ पेयर राइट नंबर ऑफ पेयर थ्री है बट इसमें गलती कहाँ होती है इसमें कुछ ऐसे भी शुरुआत होती है कि लाइक like किसी ने इसे ऐसे शुरू कर दिया दिस इज द फर्स्ट पेयर राइट देन इसी वन का यूज करके इस वन को क्लब करेंगे दिस इज अ सेकेंड पेयर राइट बट मैं वही चीज आपको समझा रहा हूं कि कभी भी इस तरह से नहीं देखना है हमें हमेशा जिस पेयर को हमने क्लब कर लिया उसे भूल जाना है उसके बाद ये वन मैं किसके साथ क्लब कर सकता हूं ये वन मैं इसके ऊपर वाले के साथ क्लब कर सकता हूं बिकॉज इट इज अ फ्री मिनटम नॉट ऑलरेडी यूज राइट अब ये दोनों यूज हो गए तो आप इन दोनों को भूल जाइए लेट्स डू दिस पेयर इस मिनटम की इस वन को मैं किसके साथ क्लब कर सकता हूं इस वन को मैं इस वन के साथ क्लब कर सकता हूं सो so, जब इस तरह से थिंकिंग स्टार्ट करेंगे कि एक एक सेकंड के लिए यूज पेयर को भूल जाइए आपको पेयरिंग केवल अनयूज मिनटम में देखनी है राइट सपोज फॉर एन एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में मैं आपको यहां पर वन दे देता हूं राइट right. अब अगर यहां पे वन हुआ तो इस केस में ग्रुपिंग कैसे होगी जी हाँ अब सबसे पहले मुझे दिखाई देगा दीज फोर वन आर कंबाइंड टुगेदर राइट ये चारों वंस का एक क्वाइट बन रहा है हमने बना लिया राइट right? अब बची हुई मिनटम्स के पेयर ढूंढने हैं तो अब बची हुई मिनटम में आप देखेंगे तो ये दो वन क्या किसी और वंस के साथ क्लब होकर बड़ा बना सकते हैं नहीं बना सकते तो मैं इन दोनों को ही केवल क्लब करूंगा दिस इज फॉर्म अ पेयर अब बचा ये वन तो ये किसके साथ क्लब हो सकता है जी हाँ ये इस यूज टर्म का यूज करने से ही बड़ा बन सकता है तो मैं अब यूज टर्म का यूज करूंगा और इस पेयर को बनाऊंगा सो यूज टर्म मुझे कब यूज करनी है जब मेरे पास कोई अनयूज टर्म है और उसको मैं यूज टर्म के साथ पेयर बना के ग्रुप बना के उसकी वैल्यू को बड़ा कर सकता हूं राइट right? तभी आप यहां पे यूज मिनटम को दोबारा से यूज करते हैं तो आई होप थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आपको जरूर बन गई होगी अब तक कि किस तरह से ग्रुपिंग की जाती है यही ग्रुपिंग जब हम हम पूरे क्वेश्चन को एक साथ लेके देखेंगे जहां पे हम एक्सप्रेशन भी लेके आएंगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि बेसिकली ग्रुपिंग कैसे करनी है बट अगर मैं बात करूं अपने फाइनल स्टेप की तो फाइनल स्टेप कहता है हमारा डाट इज एक्सप्रेशन स्टेप और एक्सप्रेशन पे लाने के लिए मैंने यहाँ पे एक के मैप कंसिडर किया है यहाँ पे प्लेसिंग भी कर दी है और देखिए अब क्या मैंने पूरी रिप्रेजेंटेशन को लिया है व्हाट द वेरिएबल ए और बी ओवर हेयर दैट रिप्रेजेंटेड बाय जीरो 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 वन 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 एंड वन जीरो देन जीरो 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 वन 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 एंड वन जीरो डाट इज द वेरेबल सी एंड डी राइट तो सबसे पहले एक स्टेप हमारा हो गया रिप्रेजेंटेशन दूसरा स्टेप हमारा हो गया वॉट दैट इज प्लेसिंग Now the third step is what? Third step is grouping. तो अब यहाँ पे grouping कैसे करूंगा जी हाँ दिस इज अ फोर वेरेबल की मैप क्या यहाँ पे सिक्सटीन का पेयर बन सकता है जी नहीं अभी सिक्सटीन नहीं बन सकता क्या यहाँ पे एट वन है एट वन भी नहीं है आठ का भी नहीं बन सकता क्या चार का बन सकता है क्या क्वाड बन सकता है कि चार वन एक साथ है जी हाँ चार वन एक साथ है कौन कौन सी ये दो वन इन दो वन के साथ क्लब होके एक फोर का पेयर बना देंगे नाउ फिर वही चीज की दो जो
राइट अब बचा हमारे पास कौन सा वन रख लास्ट वन इस वन को मैं किसके साथ क्लब कर सकता हूं जी हाँ ये वन आपका क्लब हो सकता है इसका एडजस्टेंट ब्लॉक कौन है इसका एडजस्टेंट ब्लॉक है दिस वन तो यहां पर आपकी पेयरिंग होती है लाइक दिस राइट सो दिस इज द ग्रुपिंग स्टेप जहां पे आपको वंस को क्लब करना है एंड वन ऑल द वंस आर कवर्ड आपकी ग्रुपिंग यहां पे हो जाती है ओवर नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज द एक्सप्रेशन स्टेप कि आपको एक्सप्रेशन कैसे लिखना है तो एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है अगर मैं एक्सप्रेशन की बात करूं सबसे पहले इस रेड वाले फोर वाले ऑक्ट की पेयरिंग देखते हैं तो इस फोर वाले ऑक्ट में हमने क्या देखा दिस फर्स्ट रो इज यूटिलाइज एंड द लास्ट रो इज यूटिलाइज राइट और हमें पता है कि जब हम के मैप में मिनटम गिवन है तो आपको लास्ट लेक्चर याद होगा मिनटम से हमने कहा से कैलकुलेट हुई थी दैट इज कॉल्ड द सोफ फॉर्म ठीक है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म से हमें क्या मिला था सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म से हमें मिलती है मिन टर्म्स तो यहां पे मिन टर्म से जो एक्सप्रेशन आएगा वो भी सॉफ्ट फॉर्म में ही आएगा यानी सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में ही आएगा तो उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं जीरो रिप्रेजेंट वट जीरो रिप्रेजेंट ए बार बी जीरो रिप्रेजेंट बी बार जीरो रिप्रेजेंट ए बार वन रिप्रेजेंट बी जीरो रिप्रेजेंट वन रिप्रेजेंट ए वन रिप्रेजेंट बी वन रिप्रेजेंट ए बी जीरो रिप्रेजेंट बी बार सिमिलरली यहाँ पे भी हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं सी बार डी बार ये हो गया सी बार डी ये हो गया सी डी और ये हो गया सी डी बार अब मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि ये जो पहला पेयर हमने बनाया है फर्स्ट रो और फोर्थ रो को देख रहा है तो इन दोनों में देखिए कॉमन वेरिएबल कौन है अगर आप इन दो वेरिएबल में कॉमन देखेंगे तो विच वन इज द कॉमन जी हाँ जो चेंज नहीं हो रहा वो है बी बार तो इस रेस्पेक्टिव हमारा आंसर आया बी बार नाउ डॉट अब इसी तरह से सेम देखिए कॉलम के अंदर तो ये दो कॉलम को कवर अप कर रहा है इन दो कॉलम में कॉमन वेरिएबल कौन है जो कांस्टेंट चल रहा है जी हाँ वो है सी बार तो व्हाट इज द वैल्यू बिकम बी बार सी बार राइट सो पेयर को हमें एक रो वाइज भी देखना होता है कॉलम वाइज भी देखना होता है जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है जो चेंज नहीं हो रही है डार इज द वैल्यू ऑफ योर आंसर तो ये हमारा इस पर्टिकुलर पेयर के लिए रिजल्ट बन गया Now, for the second pair, हम आंसर लिखेंगे प्लस करके अब इन इन द सिमिलर वे अब इसका आंसर लिखिए तो ये जो पेयर है ये दो रो को कवर कर रहा है फर्स्ट रो एंड द सेकेंड रो तो विच वेरेबल इज कॉमन कौन सा ऐसा वेरेबल है जो चेंज नहीं हो रहा जी हाँ दैट इज ए बार राइट तो ए बार हमने ले लिया अब अगर हम कॉलम में देखेंगे तो कॉलम केवल फर्स्ट कॉलम यूज हो रहा है जहां पे दोनों ही वेरिएबल आएंगे तो क्योंकि यहां पे सिंगल वेरिएबल सिंगल कॉलम यूज हो रहा है तो सिंगल कॉलम का मतलब यहां पे सी बार डी बार एज इट इज आपको मेंशन करना है राइट right? सो so, जब एक से ज्यादा रो या कॉलम आ रहे हैं तो वहां हम कॉमन देखते हैं कॉन्स्टेंट देखते हैं और अगर सिंगल ही रो आ रही है तो उस केस में हम पूरी की पूरी वैल्यू एज इट इज ले लेते हैं राइट right? जैसे कि यहां पे एक्सप्रेशन है दिस इज वन अब ये वन हमने किसके साथ क्लब किया था दिस इज द वन क्लबिंग विद दिस तो यहां पे केवल सिंगल रो आ रही है ना अगर हम इस पेयर को देखेंगे तो इसमें केवल सिंगल रो यूज हो रही है तो सिंगल रो का मतलब है कि ये ए बी बार तो हमारा आई गया राइट right? अब इन इस पेयर में कौन से दो कॉलम यूज हो रहे हैं द फर्स्ट वन एंड द फोर्थ वन तो फर्स्ट वन और फोर्थ वन में कौन कॉमन है जी हाँ डी बार तो ए बी बार एंड डी बार इज द एक्सप्रेशन फॉर दिस पर्टिकुलर पेयर तीन पेयर थे तीन एक्सप्रेशन आपके सामने आ चुके हैं दिस बिकम योर आंसर सो दिस इज द वे हाउ वी विल गेट द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन फ्रॉम द के मैप प्रेजेंटेशन जरूरी है देन प्लेसिंग जरूरी है ग्रुपिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन और आफ्टर ग्रुपिंग आप लोगों को लिखना होता है अपना एक्सप्रेशन तो दिस इज इनकम्प्लीट ऑल द स्टेप्स ऑफ के मैप अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी के मैप पे और क्वेश्चन करेंगे सो so दैट हमें अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से बन जाए कि जब आपको कंप्लीट क्वेश्चन गिवन है तो किस तरह से आप उसके रिजल्ट तक पहुंचने वाले हैं राइट right? तो बने रही मेरे साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू